hoy, continuando con el anime de Inuyasha, pasado el capítulo 54 en la segunda temporada, llegamos a su primera película titulada Sentimientos que perduran a través del tiempo, en el que, primeramente, vemos el momento en que la perla de Shikon fue destruida y todos sus fragmentos fueron a parar a diferentes partes de la región, llegando uno de ellos a una cueva donde después de darle un árbol, de este sale un demonio bastante fuerte. Poco después, vemos a Sashumaru ir caminando tranquilamente, sin chingar a nadie, cuando de repente, dos mujeres demonio, llamadas Ruri y Hari, se aparecen frente a él. Estas quieren robarle su espada, con mío sagrado, pero cuando lo atacan, este se defiende y las ataca matándolas. Este demonio de hace un momento que miraba todo, se dice que esa no es la espada que él quiere, pues él desea colmillo de acero para romper un sello, así que resucita a sus súbditas y las envía en busca de este. Mientras tanto, en la época de Aome, su abuelo y su hermano se encuentran viendo al árbol sagrado florecer, algo que según cuenta cuando están comiendo, sucedía todos los años, pero desde que sellaron a Inuyasha en el árbol, ya no lo hizo, sino hasta ahora, 500 años después. Aome prepara comida para su viaje y regresa a la época antigua. En esta, se encuentran Inuyasha, Shippo, Sangu y Miroko enfrentando un escorpión gigante que les lleva bastante tiempo derrotarlo, ya que al parecer posee un fragmento de la perla, algo que lo convierte bastante fuerte. Aome regresa a través del pozo y cuando ya va en camino en busca de sus amigos, va recordando todo lo sucedido hace 50 años con Kikyo e Inuyasha y también cómo ella rompió la perla en varios fragmentos y ahora tiene que encontrarlos. Cuando va en camino, se encuentra el anciano Mioga, quien le cuenta la pelea que está teniendo Inuyasha. Cuando llega con ellos, después de ser atacada por el monstruo, ve que tiene el fragmento de la perla en la cola y le dice a Inuyasha, este lo ataca en ese punto y lo destruye, obteniendo este fragmento. Todo esto siendo observado por el demonio de antes, quien envía a sus súbditas en busca de él. Ahora verás, viento cortante. Listo. Increíble, señorita Aome. Usted purificó al espíritu. Por fin la encontré. Ruri. Sí. Hari. Sí. Ha llegado la hora. Sí, maestro. Más tarde, vemos a todo el grupo de Inuyasha descansando en un lugar y almorzando la comida que Aome les preparó, pero como siempre, después de que Inuyasha la insulta inconscientemente al no hablar bien de su comida, ella se enoja con él y luego se va. Al mismo tiempo, Miroku y Sangu se percatan que Kirara tiene una herida y después esta pierde el control y también sale corriendo, y ellos detrás de ella. Cuando la encuentran, esta está con las dos mujeres demonio de antes, quienes primero le dicen a Sangu que le han dado un antídoto y luego la atrapan junto con Miroku, poniéndole unos escorpiones encima y revelando que fueron ellas las responsables del escorpión gigante de antes. Miroko la intenta ayudar y se las quita con su agujero negro. Una de estas mujeres aprovecha y logra robarle este poder, obteniendo ella también el agujero negro de Miroku. Y cuando están a punto de matarlos con este mismo, una flecha de la anciana Kaede las ahuyenta, llevándose a Kirara con ellas. Kaede les advierte del peligro que se enfrentan al seguirlas, pero aún así deciden ir tras ellas. Por otro lado, vemos a Kikyo caminando cuando de repente siente una energía maligna y cuando llega al árbol sagrado ve a una mariposa en el lugar donde clavó Inuyasha, dándose cuenta que alguien va tras él. Aome también llega y al verse una a la otra, esta se esconde y cuando intenta verla otra vez, ya no está. Se acerca al árbol sagrado y recuerda el momento en que conoció a Inuyasha y también la relación y el amor que Kikyo le tenía. Luego, cuando toca el punto donde la flecha de Kikyo selló a Inuyasha, se lastima y se dice que la razón principal por la que sigue regresando a la época antigua es para estar con Inuyasha, ya que los fragmentos, Kikyo los podría encontrar ella sola perfectamente. Por su parte, Inuyasha va junto con Shippo y el anciano Miyoga en busca de ella, pero al ver las serpientes de Kikyo cerca, decide ir solo hacia allá. Cuando llega, encuentra a Ome triste y con un pedazo de su ropa, cubre su herida. Cuando están en eso, aparecen una gran cantidad de mariposas que los intentan dormir con somnífero. Este las ataca, pero no les hace nada, y en ese momento, aparece el antagonista de la película. Menumaru, decidido a enfrentar y derrotar a Inuyasha. Este lo ataca y ambos se enfrentan un corto tiempo hasta que logra quitarle la espada, mientras Aome también se desmaya gracias a las mariposas. Este le clava su espada a Inuyasha y lo deja gravemente herido y luego va por colmillo de acero, pero cuando lo quiere tomar, no puede, pues la barrera que tiene se lo impide. Estando totalmente decepcionado de no poder tomarla, al ver a Aome, decide llevársela y así atraer a Inuyasha. Tú debes ser Inuyasha. ¿Y tú quién diablos eres? Mi nombre es Menomaru. Inuyasha, recibe el ataque de mi espada. Espléndido, puedo percibir el aura de destrucción de la espada. ¿De qué estás hablando? Cierra la boca, estúpido. Una barrera. Así que solo tú eres capaz de utilizarla. Tal vez esa chica pueda servirme de algo. 
Cuando Inuyasha despierta, gracias a los primeros auxilios de Shippu y Myoga, recuerda lo que ha pasado, y cuando menciona el nombre de Menumaru, el anciano Myoga lo reconoce y dice que es el hijo de un poderoso demonio llamado Hyuga, comandante de un poderoso ejército que, en una ocasión, se topó con el padre de Inuyasha y después de una feroz batalla, este lo terminó derrotando y sellando en un árbol en una cueva. Al huirlo, decide salir en busca de él y rescatar a Ome. Por su lado, esta se encuentra secuestrada por Menumaru, quien planea utilizarla como carnada para atraer a Inuyasha, una de las mujeres demonio intenta controlarla con un conjuro, pero no puede, razón por la cual ahora utilizan un fragmento contaminado, pero al ponérselo, ella reacciona y después de preguntarse en dónde está y por qué, los intenta enfrentar, pero es atacada por una gran cantidad de mariposas que aparecen y luego defendida por Sangu y Miroku, quienes casualmente llegan. Estos se enfrentan a las dos mujeres demonio un corto tiempo, hasta que Aomi intenta atacar a Menumaru, pero este no la deja e intenta matarla, momento en que casualmente llega Inuyasha y la defiende. Las mujeres demonio al verlo, salen de ahí junto con Kirara, Inuyasha lo enfrenta y cuando logra acertarle un golpe, logra matarlo, pero gracias al poder de su padre que absorbe del árbol, este se levanta y sigue peleando, motivando a Inuyasha a atacarlo, este con el orgullo que tiene, lo ataca con el viento cortante y él lo aprovecha para romper el sello, liberando a su padre y destruyendo todo alrededor, ellos logran salir y cuando lo hacen, este les explica que únicamente Colmío de Acero era el que podía romper el sello y liberar a este demonio, y ahora que ya lo hizo, comienza a hacer el ritual de sucesión, en donde trata de heredar todos los poderes de su padre y de sus ancestros, siendo él todavía más fuerte, ya que cada generación es más poderosa que la anterior. Inuyasha intenta atacarlo varias veces, pero no le hace nada. Este en un momento reacciona y los ataca con un gran poder, pero falla, demostrando también la fuerza que posee. En otro ataque que quiere hacer Inuyasha, este le lanza su poder y defendiéndose, llega con los demás y son enviados muy lejos de ahí. Mi padre, el gran Hyouga, fue derrotado y capturado por tu padre en este lugar. La única espada que tiene ese poder es el colmillo de acero. Ahora todo lo que le pertenecía a mi familia será mío de nuevo. Debería deshacerme de ti para que no molestes nunca más. Cuando se deshace de Inuyasha, comienza a robarle el alma a los aldeanos que se encuentran cerca, llegando a él y fortaleciéndolo más. Incluso quiere atacar la aldea de la anciana Kaede, pero esta la defiende con un campo de energía, debilitándola bastante. Después de hacerlo, llegan a Omi y Shippo heridos con ella, y después de pedir la ayuda, se desmayan. Miroku y Sango también se encuentran heridos y recuperándose en una cueva junto con Hachi. Estando ahí, deciden ir hacia allá e intentar derrotar a Menumaru. Inuyasha también se encuentra herido, pero todavía decidido a seguir peleando y encontrar a los demás. Más. Mioga intenta detenerlo, diciéndole que tiene que recuperar fuerzas o fortalecerse más, y después de discutir con él, lo deja y se va en busca de Aome. Por su lado, esta, mientras se está recuperando en la casa de la anciana Kaede, es controlada por Menumaru a través del fragmento que le pusieron antes. Está consciente de lo que hace, pero no puede controlar su cuerpo, y cuando la anciana Kaede quiere ayudarla, la ataca y luego sale de ahí. Cuando va caminando, se encuentra a Inuyasha en un puente, al cual primero abraza y luego le clava sus uñas hiriéndolo bastante. En su intento, de detenerla, ambos caen del puente e Inuyasha al saber que Menumaru la controla, decide escapar para no herirla pero cuando llega al árbol sagrado esta lo acorrala y él recuerda el momento en que Kikyo lo atacó hace 50 años crea un arco e intenta lanzarle una flecha para matarlo, por otro lado vemos a Sangu y Miroku llegar al lugar donde está Menumaru y cuando ella le lanza su Hiraikotsu, este reacciona y libera momentáneamente a Ome, cuando ella se detiene, le dice a Inuyasha que escape pero él se niega diciéndole que jamás la abandonaría, regresando a Miroku y Sangu cuando atacan a Menumaru, son detenidos por estas dos mujeres demonio quienes los enfrentan, regresando a Menumaru el control sobre Aome, quien la obliga a apuntar con la flecha a Inuyasha y lanzársela, cuando lo hace, le da y lo deja clavado en el árbol. En ese instante, se libera del fragmento que tenía y del control de Menumaru. Casualmente llega Kikyo, quien después de resaltar que la misma persona le lanzó la flecha a Inuyasha, le da el fragmento y le dice que se vaya a su época, ya que no debe estar ahí. Esta se niega diciéndole que sí debe estar, pues tiene que proteger a Inuyasha, quien se encuentra herido y sufriendo. Kikyo le contradice diciéndole que él está así por su culpa, ya que desde que llegó al mundo antiguo, solamente le ha traído más problemas de los que ya habían. Luego le explica que el árbol del tiempo de Hyuga hace que en el futuro haya un invierno sin fin, algo que se puede empezar a ver en la época de Aome y cosa que ella no podrá evitar. Luego la lleva al pozo donde ve que le han comenzado a crecer ramas gracias a que fue hecho con madera de este árbol y la obliga a regresar a su época, diciéndole que ella e Inuyasha jamás debieron conocerse. A partir de ese momento, las épocas futuras quedarán cubiertas de hielo. También tu época tendrá un invierno sin fin. 
Una vez que cubran el pozo por completo, será imposible que regreses a tu época. Regresa ahora que puedes, antes de que sea muy tarde. Regresa a tu época ahora. Inuyasha y tú nunca debieron haberse conocido. ¡Vete ya! Cuando Ome llega a su época, se da cuenta que el invierno del que Kikyo hablaba ha comenzado, a la vez que ve que el árbol sagrado ha comenzado a morir, además de pensar que jamás volverá a ver a Inuyasha. Mientras tanto en la época antigua, tanto Miroku como Sangu siguen enfrentando a estas dos mujeres demonio y tratando de recuperar a Kirara, todo esto siendo visto por Kikyo a la distancia, con quien llega Sechumaru y le pregunta si es tanto el odio que le tiene a Ome o tan solo puso a prueba sus poderes. Ella únicamente le dice que odia todo lo vivo que se relaciona con el tiempo, después de oírla se va diciéndole que será él quien matará a Inuyasha. Por otro lado, vemos a la anciana Kaede ir junto con Shippu y Myoga hacia el árbol del tiempo, pero cuando pasan por el pozo se dan cuenta que este está cerrado y más tarde a Inuyasha clavado en el árbol sagrado. Regresando a Ome, cuando ella está desconsolada pensando en que jamás podrá regresar al mundo antiguo, llega su madre a consolarla y cuando su hermano pregunta del por qué es tan importante el árbol sagrado, ella dice que es porque ahí es donde se guardan todos los buenos y malos recuerdos que ellos tienen. Al oírla, Ome se da cuenta también que los fragmentos que tiene han comenzado a brillar, algo que la hace pensar que todavía tiene alguna conexión con la época antigua. Por el lado de Sangu y Miroku, a este último lo vemos enfrentando a una de las mujeres demonio, quien lo desafía atacándolo con su agujero negro. Él también lo utiliza y comienza una batalla de vórtices entre ambos, una batalla que dura poco, ya que un rato después comenzada, esta mujer termina siendo absorbida por su propio agujero, dejando a Miroku vivo y pensando que este es el destino que lo espera. Por su parte, Sangu sigue enfrentando a la otra mujer y queriendo recuperar a Kirara, lucha bastante contra ella, hasta que finalmente, queriendo hacer entrar en razón a Kirara, se deja atacar por ella y ser lastimada. Cuando lo hace, una lágrima suya cae sobre el objeto que la controla, lo cual hace que ésta pierda el control y golpeándose la cabeza, se libera el conjuro, reaccionando y defendiendo a Sangu. Cuando ambas ya están juntas, atacan a esta mujer y la matan, siendo su alma absorbida por Hyuga. Luego se reúne con Miroku y van decididos a acabar con este monstruo. Mientras tanto, después de ver a Kikyo perder almas, gracias a que Hyuga se les está robando, vemos a Shippo, Myoga y la anciana Kaede intentar despertar a Inuyasha pero no pueden. Por el lado de Aome, cuando ella toca el árbol sagrado, hace que este reaccione y puede comunicarse con él a través de este. Él le pregunta por qué se fue, pero ella no le dice la verdad. Y después de discutir un corto momento, ambos logran verse, haciendo que cuando él se levante, ella vaya a ayudarlo y él aprovecha para abrazarla y decirle que la necesita a su lado, pidiéndole que regrese. ¿Eres tú, Aome? Inuyasha, ¿estás herido? ¿Te encuentras bien? Esto no es nada para mí. Volví a casa. ¿Tanto miedo te dio? ¡No fue eso! ¡Lo que sucede! Es que... yo... no he podido ayudarte. Al contrario, te herí, Nuyasha. Creí que lo mejor sería alejarme de tu lado. Te necesito a mi lado, Aome. ¿Es que aún no te has dado cuenta? Cuando ella intenta regresar no puede, ya que el pozo está cerrado, y regresa a decirle a Inuyasha qué es lo que pasa. Él le dice que utilice su arco, pero ella no lo tiene en esa época, y mientras pensaba en qué hacer, recuerda lo que la lastimó antes y va al árbol sagrado, en donde saca una flecha, la cual la utiliza para abrirse camino por el pozo y regresar. Inuyasha que ya había despertado, va a liberar el pozo, pero Aome llega antes siendo recibida por todos, y después de pelear con Inuyasha por lo que acaba de pasar, van hacia donde está Menumaru para seguir atacándolo. Cuando llegan, este sale del lugar en donde donde está, siendo mucho más fuerte que antes. Inuyasha intenta atacarlo, pero no le hace nada, y este se transforma como en una especie de polía o mariposa, y los ataca con una gran cantidad de demonios. Ya estando todos reunidos, Miuga les dice que para derrotarlo, tienen que combinar las flechas de Ome con el poder de colmillo de acero. Tratan de hacerlo, lanzándole una flecha a Ome y abriendo una brecha en su aura maligna. Inuyasha le lanza un viento cortante en ese punto, pero no le hace casi nada. Este al ver lo que tratan de hacer, los ataca, pero ellos se defienden. Mientras Aome descubre que su poder se concentra en su frente, razón por la que le lanza otra flecha, pero esta le da en un ala rompiéndosela. Él al verlo, la ataca y la manda lejos, pero es ayudada por Sangu y regresa con Inuyasha. 
estando juntos otra vez, le vuelve a lanzar otra flecha, la cual Menumaru rechaza con su poder, pero Inuyasha aprovecha y le lanza el Bakuryuha, combinando ese poder con la flecha de Aome, tal y como lo dijo Mioga y devolviéndole su poder al doble, consiguiendo con esto romper el objeto que tenía en la frente y destruirlo a él completamente. Luego, los vemos a ellos alejándose del lugar, volteando a ver cómo el árbol del tiempo en donde él estaba comienza a derrumbarse. Esto mientras regresan a la aldea de la anciana Kaede. ¡Prepárate! ¡Ahora verás ese poder del que tanto te reías! ¡Toma esto! ¡Bakuriuha! ¡Imposible maldito semi-humano! ¿Cómo puede ser que un semidemonio y una humana? Se terminó. ¿Estás herida? Mm, estoy bien. ¿Y tú, Inuyasha? En cuanto a las heridas que yo te hice. <risa> ¡Esas heridas no son nada! En los postcréditos, podemos ver a Ome estar junto con Inuyasha en el árbol sagrado, recordando el momento en que ambos se comunicaron a través de este, estando a 500 años de diferencia, algo que ella aprecia mucho, y cuando le pregunta sobre su comida, este le insulta indirectamente, haciendo que se enoje, dando así final a la primera película de Inuyasha, sentimientos que perduran a través del tiempo. Sí, eso era lo único que sabía bien. ¡Inuyasha! ¡Abajo! Y así es como llegaríamos al final de este video, puedes ver las demás películas o los resúmenes de las temporadas de Inuyasha en esta lista de reproducción que te aparece aquí arriba. Dicho esto, déjame un like si el video te ha gustado y tu comentario acerca de lo que piensas de él. Y recuerda, este es nuestro universo X. ¡Hasta la próxima!